हेलो बच्चों इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं कैपेसिटेंस जिसमें हमारा आप एक वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कैपेसिटेंस पार्ट वन इस वीडियो में आपने देखा है पहले तो मैंने बात किया थोड़ा सा कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के बारे में फिर इसके बाद में चला गया तो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में किसी कंडक्टर को डालूँ तो वो क्या बर्ताव शो करेगा फिर आपने देखा था इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्डिंग इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्डिंग एक मेथड ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले दुश्मन से अपने आप को बचाने के लिए कुछ प्रोडक्शन यूज करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्डिंग इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्डिंग के बाद हम लोगों ने देखा होगा कुछ डायलैक्ट्रिक हाँ उसके पहले हमने हम लोगों ने देखा था पोलर मॉलिकुल्स नॉन पोलर मॉलिकुल्स फिर देखा था पोलराइजेशन और एक वर्ड आई थी डायलैक्ट्रिक आज फिर वहीं से हम लोग बात चालू करते हैं कि डायलैक्ट्रिक रफली एक इंसुलेटर मटेरियल को हम लोग बोल सकते हैं डायलैक्ट्रिक आपका स्टेटमेंट भी लिखा था ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कैन बी कॉल्ड एज ए डायलैक्ट्रिक फॉर एग्जाम्पल माइका आपका था ड्राई हेयर आपका था ड्राई एयर आप बोल रहे थे ट्रांसफार्मर वायल एक डायलैक्ट्रिक है एक किसी कैपेसिटर के बीच में किसी कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में अगर मैं किसी डायलैक्ट्रिक को प्लेस कर देता हूं तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है एक ही बात पे हम लोग सुन रहे थे बट हमारा आगे का प्रोसेस आज था पोलराइजेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक एक डायलैक्ट्रिक को पोलराइज कैसे हम लोग कर सकते हैं अगर किसी डाई को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दी जाए एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है अगर किसी डायलैक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया जाए तो डायलैक्ट्रिक के दोनों अपोजिट फेस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाता है क्रिएट हो जाता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक एक डाईलैक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालकर पोलराइज कर देने के फिनोमिन को हम लोग बोल देते हैं पोलराइजेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक तो आज के वीडियो में हमारा कुछ छोटे छोटे डिफिनेशन आएंगे क्योंकि क्यों कैपेसिटेंस भी एक पार्ट में और में जाने वाला है तो आज का टॉपिक बेसिकली हमारा कुछ डिफिनेशन का है जैसे पोलराइजेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक फिर इसके बाद मैं लाऊंगा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इसकी भी बड़ी जरूरत बहुत ज़्यादा जरूरत होती है एन सी क्वेश्चन में उसके बाद है पोलराइजेशन भैक्टर नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा इलेक्ट्रिक ससेप्सिबिलिटी ससेप्सिबिलिटी और डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है और फिर मैं लास्ट में ला रहा हूँ डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसके बाद का जो वीडियो आपकी आएगी तब आएगा कैपेसिटर कैपेसिटर के टाइप उसके पर्पस उसके कम्बिनेसन किसी पैरल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डायलैक्ट्रिक स्लैब को डालकर उसका कैपेसिटेंस निकालना तो यानी कि नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा एनर्जी स्टोरी ने कैपेसिटर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाली है बट आज हम बेसिकली कुछ डिफिनेशन को लेकर आए हुए हैं पहला पॉइंट है मेरा पोलराइजेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक इसका मीनिंग क्या होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग जनरेटिंग प्रोड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन द टू अपोजिट फेस ऑफ डायलैक्ट्रिक ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोलना चाहा कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक डायलैक्ट्रिक को प्लेस कर दूँ एक माइका को प्लेस कर दूँ तो इसके अपोजिट फेस में डायलैक्ट्रिक अपोजिट फेस में इक्वल अपोजिट चार्ज इंड्यूज हो जाता है जनरेट हो जाता है दिस फिनोमिन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक जहाँ पर जैसे मान लीजिए ये कोई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट इसे मैंने डायलैक्ट्रिक को डाला तो डायलैक्ट्रिक डालने पर देखिए डायलैक्ट्रिक के दोनों फेस पे इस पर पॉजिटिव जनरेट हो गई इस पर नेगेटिव जनरेट हो गई तो किसी डायलैक्ट्रिक के दोनों अपोजिट फेस पर इक्वल अपोजिट चार्ज जनरेट कर देने के फिनोमिन को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक जहाँ ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी हाँ वट इज ई वट इज ई नॉट वट इज ई पी ई नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट जब आपने डायलैक्ट्रिक नहीं डाला था तब ई नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट ई नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट ई नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट और ई पी है जो इंड्यूस हुआ जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चार्ज सेटअप इन डायलैक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने शुरू में था ई नॉट जनरेट हुआ ई पी तो फिर बचा कितना बचा रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई मैंने घट के कितनी आ गई एक बात और आप समझिए किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक डायलैक्ट्रिक को डालने पर उसकी कैपेसिटेंस बढ़ती है बट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डायलैक्ट्रिक को डालने पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट जाती है एक बार फिर से मैं दोनों बात बोल दूँ किसी कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एक डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को डालने पर या डायलैक्ट्रिक को डालने पर उसके कैपेसिटेंस तो बढ़ती है बट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डायलैक्ट्रिक को डालने पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू घटता है तो घट के जो आया दैट इज ई ई इज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रि
और इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं डायलैक्टिक कॉन्स्टेंट जैसे एक कैपेसिटर है मतलब एक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका शुरुआत का वैल्यू है इनॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और जब एक डायलैक्ट्रिक को मैंने प्लेस्ड कर दिया तब हो गई ई e. इसी दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा ई नॉट का वैल्यू है मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है दैट इज ई नॉट शुरू में जब आपने डायलैक्ट्रिक नहीं प्लेस्ड किया है तब और डालने के बाद रिड्यूस होकर आ गई है ई e. तो ई नॉट बाई ई इज कॉल्ड डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डिनोटेड बाई के द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपने अप्लाई किया शुरू में ई नॉट द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन प्लेसिंग ए डायलैक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सरल सी बात है कि रिड्यूस होके आ गया ई और अप्लाई आपने किया था ई नॉट तो ई नॉट बाई ई के रेशियो को बोलते हैं डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यानी के इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई और एवरीबडी नो दैट ई जो वैल्यू होगा वो घटा हुआ होगा ई नॉट से तो ई नॉट ज्यादा होगा ई से सो के का वैल्यू हमेशा मोर देन वन होगी डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का वैल्यू हमेशा मोर देन वन होगा तो इस पूरे पार्ट में क्या आपने बोला आपने बोला डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज द रेशियो ऑफ इट इज द बट्टा ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपने अप्लाई किया है ई नॉट to the reduced electric field intensity when placed in uniform electric field चलिए the ratio of applied electric field intensity to the reduced value of electric field intensity on placing a dielectric between the plates of capacitor is called dielectric constant k is equal to e not by e नेक्स्ट में आता हूँ पोलराइजेशन वेक्टर इसका भी टर्म हम लोग यूज करेंगे आगे वाले आगे वाले टॉपिक में पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है आप किसी डायलैक्ट्रिक को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डालें तो वो पोलराइज हो जाती है ये बात हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि अगर मैं किसी डायलैक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूं तो वो पोलराइज हमारी हो जाती है इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक मैंने किस हद तक वो पोलराइज होगा क्या लिमिट तक पोलराइज होगा क्या एक्सटेंड तक पोलराइज होगा इसके मेजरमेंट को हम लोग निकालते हैं पोलराइजेशन वैक्टर से तो पोलराइजेशन वैक्टर डिनोटेड बाई पी इट इज द मेजर ऑफ इट इज द मेजरमेंट ऑफ इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पोलराइजेशन एक्सटेंड ऑफ पोलराइजेशन लिमिट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मैंने किसी डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन के डिग्री को एक्सटेंड को लिमिट को हद को बोलते हैं पोलराइजेशन वैक्टर एक स्टेटमेंट भी आपका हो सकता है इट इज डिफाइंड एज द इट इज डिफाइंड एज द डिफाइंड एज द डायपोल मोमेंट ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ पोलराइज द इलेक्ट्रिक इट इज डिफाइंड एज द डायपोल मोमेंट ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोलराइज द इलेक्ट्रिक मैंने कि प्रति यूनिट वॉल्यूम जो डायलैक्ट्रिक आपका पोलराइज हुआ है उसी के मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन भैक्टर तो अभी आपने देखा पोलराइजेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक स्लैब उसके बाद है आपका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो एक रेशियो था और किस हद तक वो पोलराइज होगा किस डिग्री तक पोलराइज होगा इसके मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं हमारा पोलराइजेशन वेक्टर नेक्स्ट आता हूं मैं ससेप्सिबिलिटी बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्सिबिलिटी क्या होती है इसकी यूनिट क्या होती है इसकी डायमेंशन क्या होती है इसके वैल्यू क्या हो सकती है तो इलेक्ट्रिक ससेप्सिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए कॉन्स्टेंट डाटा ये कॉन्स्टेंट है ये आती है कोई कॉन्स्टेंट के जगह पर डायरेक्टली प्रोपोर्सन की जगह पर यह जनरेट होता है ससेप्सिबिलिटी है क्या पहले छोड़ दीजिए क्या है इन मोस्ट ऑफ द डायलैक्ट्रिक बहुत ज्यादा डायलैक्ट्रिक में हम लोग ये देख रहे हैं कि पोलराइजेशन वेक्टर माने जिस हद तक वो पोलराइज हुआ है वो है पोलराइजेशन वेक्टर इन मोस्ट ऑफ द डायलैक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डायलैक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितना ज्यादा हो गया मतलब जो जितना ज्यादा रिड्यूस किया पोलराइजेशन वैक्टर इसका डायरेक्टली प्रपोर्सन होता है इन मोस्ट ऑफ द डायलैक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डायलैक्ट्रिक इसका मतलब P P इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू E और जहाँ E है रिड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ E है रिड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो P डायरेक्टली प्रपोर्शनल ई अब डायरेक्टली प्रपोर्शनल को हटा के आप कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगाए हम काई ई लेकिन ई जब भी निकालेंगे तो एप्सला नॉट के साथ क्योंकि एयर मीडियम में हम लोग बात करते हैं तो पी इज इक्वल टू काई ई एप्सला नॉट ई और जहाँ यही काई ई जो है इलेक्ट्रिक ससेप्सिबिलिटी है तो पी तो आपको पोलराइजेशन वैक्टर हो गई काई ई इलेक्ट्रिक ससेप्सिबिलिटी है एप्सल नॉट के बारे में आपको पता है एप्सल्यूट परमिटिविटी इसका वैल्यू होता था आपका एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेवर माइनस ट्वेल्व ई तो आपका रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो अगर हमको काई ई निकालना है जो कि मेरा इलेक्ट्रिक ससेप्सिबिलिटी है तो काई ई इज इक्वल टू पी बाई एप्सल नॉट ई पी बाई एप्सल नॉट ई अगर मैं सबका यूनिट को मैं प्लेस कर दूँ तो पी इ
आप स्लॉट का यूनिट कुलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कुलम जब सबको देखा जाता है पूरी कट जाती है कोई यूनिट नहीं कोई डायमेंशन नहीं यानी कि इलेक्ट्रिक सब्सिलिटी का कोई यूनिट नहीं होता है कोई डायमेंशन नहीं होता है इट इज जस्ट ए नंबर एक नंबर होता है रिलेशन बिटवीन काई ई एंड के इलेक्ट्रिक सब्सिलिटी और कॉन्स्टेंट डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है इंपोर्टेंट वेरी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है के इज इक्वल टू वन प्लस काई याद करने के जगह पर आप इसको पहले लाने की कोशिश कीजिए क्योंकि अक्सर वन मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं क्या रिलेशन है काई ई और के का जहाँ के है आपका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और काई ई तो मेरा इलेक्ट्रिक सब्सिलिटी है वी नो हम लोग जानते हैं फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या होता है जब आप प्लेस कर देते हो डायलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में तो वो हम लोग अभी देखे थे ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पी यहाँ कहीं देख रहे थे ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पी मैंने वही अप्लाई किया ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पी तो यहाँ से पहले ई नॉट निकाल दिया तो ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस ई पी ई प्लस ई पी चलो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक प्लेट का हम लोग यूज कर रहे थे सिग्मा बाई एप्सल नॉट कॉस्थ्यूरम का सेकेंड एप्लीकेशन था लेकिन एक आप वो एक प्लेट का निकाले था जो कि था टू एप्सल नॉट लेकिन अगर पैरल प्लेट का देखें तो सिगो बाई एप्सल नॉट तो ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस ई पी और ई को तो मैंने छोड़ दिया और ई के जगह पे लाया सिग्मा बाई एप्सल नॉट सिग्मा पी वही पोलराइजेशन का वही सिग्मा पी के जगह पे प्लेस किया मैंने पी जो आपका पोलराइजेशन बेहतर है तो अब जरा देखा जाए ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस पी बाई एप्सल नॉट और पी के जगह पे ऑलरेडी हम लोग ला चुके हैं काई ई एप्सलॉट ई काई ई एप्सलॉट ई बाई एप्सलॉट 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 को दोनों को मैं काटा काटता हूँ और ई को निकाल लेता हूँ कॉमन करके बाहर जब बाहर मैंने निकाल दिया है तो इधर बचा वन प्लस काई ई और ई नॉट इधर बचा था आप कॉमन लेके ई तो ई नॉट बाई ई बन गया के कहीं आप देखे थे ई नॉट बाई ई इज इक्वल टू के यहीं हम लोग देखे थे ई नॉट बाई ई इज इक्वल टू हो गया मेरा के और के इज इक्वल टू वन प्लस काई ई K इज इक्वल टू वन प्लस काई ई इट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्सिबिलिटी एंड द इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एक छोटी सी बात और है हमारा द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है देखिए अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डालते हैं तो पोलराइज होती है ये बात हम लोग दस पंद्रह मिनट से सुन रहे हैं कि वेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेसड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेट पोलराइज ठीक है ये पोलराइज हो जाती है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ये भी आप जानते हैं पोलराइजेशन का मतलब उसके अपोजिट फेस पर इक्वल अपोजिट चार्ज का जनरेट हो जाना इन ए पोलराइज इलेक्ट्रिक इच एटम गेट स्ट्रेच जो इलेक्ट्रिक आपका पोलराइज कर गया है उसका हर एक एटम स्ट्रेच कर जाते हैं खिंच जाते हैं उसमें एक स्ट्रेंथ जनरेट हो जाती है इन ए पोलराइज इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इच एटम गेट स्ट्रेच एंड सम स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इन एटम अब अगर वो पोलराइज हुआ तो उसके आइटम स्ट्रेच हो जाते हैं उसमें कुछ स्ट्रेन कुछ खिंचाव क्रिएट हो जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा खिंचाव उतनी ही ज़्यादा होगा स्ट्रेन उतना ही ज़्यादा होगा तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेन किसको कहते हैं किस मैक्सिमम वैल्यू तक वो ब्रेक डाउन नहीं करता है टूटता नहीं है क्योंकि खिंचाव से वो ब्रेक डाउन करेगी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन मतलब किस मैक्सिमम वैल्यू तक इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हैं डायलेक्ट्रिक के ऊपर कि वो ब्रेक ना करे विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जहाँ रिलेशन है ई ब्रेक इज इक्वल टू भी ब्रेक बाय डी जहाँ भी है जो आपका पोटेंशियल अप्लाई है और डी है मेरा डिस्टेंस तो इलेक्ट्रिक ब्रेक का जो ई अप्लाई किए हैं ब्रेक का यूनिट क्या होने वाला है वोल्ट पर मीटर वोल्ट पर मीटर तो ये था डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो कि एक स्ट्रेंथ होती है किस इलेक्ट्रिक फील्ड किस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वहाँ तक तो वो ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है इसी के रिसीव को हम लोग बोल रहे हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो आज का हमारा छोटा क्लास में क्या क्या हम लोग देखें पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक इसमें कुछ रिलेशन आप जरा देख लीजिए एक तो हम लोग रिलेशन यहाँ जमा कर पाएँ एक रिलेशन आप जमा किए ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी जहाँ ई है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक वैल्यू ऑफ रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो आप अप्लाई किए थे और ई है इंड्यूस्ड चार्ज सेटअप इन इलेक्ट्रिक फील्ड या तो आप रफली बोल सकते हैं शॉर्ट में बोल सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिलेशन हम देखें डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई ई नॉट जो अप्लाई किए थे ई जो रिड्यूस होकर आ गई नेक्स्ट है मेरा पोलराइसन वैक्टर पोलराइसन वैक्टर एक एक्सटेंट है किस लेवल तक डायलेक्ट्रिक आपका पोलराइज हुआ है सबसिडिटी वेरी इंपॉर्टेंट इन मोस्ट ऑफ द डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन फैक्टर इज डायरेक्टली
और फिर सिगमा में एप्सोलॉट आप डालें और सिगमा की जगह पे पी डाल के मैंने अब पी का वैल्यू यहाँ से पुट करके कोमा निकाल दिया ई को वन प्लस का ई आ गई आई नोट बाई ई बन गया मेरा के और डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे तो उसके आइटम में स्ट्रेच होगा वो स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगी वो ब्रेक डाउन में जा सकती है तो किस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तक वो ब्रेक डाउन नहीं होता है दैट इज डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो हमारा आज का वीडियो बस इतने के लिए था नेक्स्ट पार्ट में आता हूँ तो प्योर कैपेसिटर से बात करने वाला हूँ कैपेसिटर टाइप पर्पज कम्बिनेसन एनर्जी स्टोर्ड किसी का कैपेसिटेंस निकालना तो इसका स्क्रीन शॉट लीजिए और एक बार में केवल डिफिनेशन टर्म आज लाया कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं कोई ज़्यादा आपका डेरिवेशन टर्म नहीं है सिर्फ डिफिनेशन है एक एक करके डिफिनेशन लिखिए थोड़ा सा समझिए थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए थैंक यू